இந்த சினிமாவை சரியாக எடுத்தால் பத்து பாகுபலி வந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பட்ஜெட் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கான பட்ஜெட்டையே இந்த சினிமாவில் டர்ன் அவுட் பண்ண முடியும் சார் நீங்கள் தனுஷோட டேட்ஸ் வாங்கியிருக்கலாங்க சார் நம்ம ஃபைனான்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனான்ஸ் கொடுப்பார் டேரக்டரே அந்த ஹீரோ சொல்லி புக் பண்ணவர் தானே இப்போ அங்கே சினிமா கெட்டதே அந்த இடம் தான் விஷால் ஒரு வாட்டி அழுதுட்டாப்ல நாங்க இப்படி கஷ்டத்தில் இருக்காங்க பாவம் எல்லாம் பெரிய பெரிய பிடிச்சிருங்க நிறைய சினிமாவில் அதான் அந்த அந்த எலும்பு நாட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இங்கே எனக்கு அன்புங்கிற ஒரு தனி மனிதன் அந்த மரணத்திற்கு காரணமாக இருப்பார்ன்றத விட இந்த சினிமாவில் ஃபெடரேஷனும் ஒன்று இருக்குது சார் அதுதான் சார் ஒழியணும் இந்த சினிமாவில் இப்படியான சில தன்னை வந்து சினிமாவுடைய காட்ஃபாதர்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற சிலர் நெரிசல் அப்போது அந்த முரளி என்பவர் எனக்கு எத்தனை கோடி லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லங்க எனக்கு அந்த சொன்ன தேதியில் மெர்சில் ரிலீஸ் பண்ண வச்சுருங்கன்னா அவர் பாவம் சார் கிட்டத்தட்ட தமிழ் சினிமா வந்து நூறு வருஷ பாரம்பரியமிக்க தமிழ் சினிமா இது முதல்ல கந்து வெட்டிங்கிறது எங்கே ஆரம்பிச்சது இதோட எங்கே இது ஆரம்பிச்சது இதோட வேறு எங்கே எப்போ இது வந்து சினிமாவை வந்து விட்டு விலகவே முடியாத அளவுக்கு இது வந்து அப்படியே பரவி கவ்விக்கிட்ட இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறுக்கு அப்புறம் தான் சினிமாவுக்குன்னு அதாவது இப்போ அந்த இதுக்காகவே இருந்த முதலாளிகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் அங்கே இங்கே உருட்டி புரட்டி படம் எடுக்கிற மேனேஜர்ஸுங்க அந்த மாதிரியான என்ட்ரிலாம் லேட்டரான ஒரு நைன்டிஸில் தான் அதுங்க நடிகரையும்போது <laughs> 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 வாங்கி இதில் பண்ணும்போது இவங்க எங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டோட ஆரம்பம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும் அந்த ஒரு ப்ராஜெக்டோட இது வந்து எந்த படமாக இருந்தாலும் ஆரம்பம் அழகாக தான் இருக்கும் ஆனால் போக போக என்னவோ ஆகுனா அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வரும்போது பத்து ரூபா நீங்கள் பிளான் பண்ணதெல்லாம் நூறுரூவா மாறும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து எப்படி அதை முடிச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட பிரசவ வழி தான் பிரசவ வழி அது ஒரு சவத்துக்கு கொண்டு போகிற ஒரு இடம் தான் அது அது இப்போ பிரசவம்ன்றது நீங்கள் அது எப்படி கரெக்டாக அந்த வார்த்தையை வச்சுருக்காங்க பிரசவம்ன்றதே அதில் ஒரு சவம் மாதிரியான ஒரு நிலை தான் சினிமாவும் வெளியிடுவதும் அதே நிலை தான் ஸோ அப்போது ஒரு அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது அவங்க எதில் வேணால் கையெழுத்து போட்டு எப்படியும் காசை வாங்கி ஏன்னா ஒவ்வொரு அந்த தயாரிப்பாளனும் என்ன நினைப்பார்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிற நேரத்தில் இந்த படம் மட்டும் வெளியாயிடுச்சுன்னா என் தலையெழுத்து மாறிடும் என் பிரச்சனை என் பிரச்சனை எல்லாம் இதுவாயிடும் அப்படிங்கிற அந்த மாய் அந்த என்ன சொல்றது ஒரு பொய்யான ஒரு நம்மளா நம்மை நாமே ஏமாத்தி கொண்டு படம் சுமாரா வந்திருக்குன்னு கூட தெரியும் ஒரு ஸ்டேஜில் இது வேலைக்கே ஆகாதுன்னு கூட தெரியும் இருந்தாலும் அந்த நம்பிக்கை ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிற நம்பிக்கை எங்கேயோ நம்மளை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போயிடுன்னு சொல்லிட்டு கண்ட பேப்பர்லேயே வந்து கையெழுத்து போட்டு அப்படியாக தொடங்கப்பட்டது தான் இந்த கலாச்சாரம் இவர்கள் நுழைந்த இடம் வந்து கந்து வட்டின்னு ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் விநியோகஸ்தர்களாக உள்ள நுழைஞ்சாங்க தேட்டர்ஸுங்களை லீஸுக்கு எடுத்தாங்க இப்படி இவர்களுடைய வந்து அந்த கைகள் வந்து நீண்டுகிட்டே போச்சு தபஸ்கரங்கள் அப்படியே அப்படியே நம்மளை வந்து டோட்டலாகவே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிடுச்சு அவங்களுடைய ஆக்டோபஸ் கைகள்னு தான் நம்ம சொல்லணும் சரிங்க சார் இப்போ கந்து வெட்டி தராங்க ஓகே அவங்க ஆக்டோபஸ் கரங்கள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தேட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரில் ஆரம்பித்து ப்ரொடியூசர் எல்லாமே கரங்கள் ஆனால் பேங்க்லேருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களே லோன் அதையே வாங்க மறுக்கிறாங்க இல்லை அவங்க தர்றது இல்லையா என்ன ரீசன் என்னென்னா சார் நேற்று நான் நாங்கள் இந்த விஷால் அணி நாங்கள் முன்னால் முன்னிலைப்படுத்தியது எதனா நாங்கள் பதவிக்கு வந்தால் பேங்க் லோனு இந்த சினிமாவுக்கு வர வைக்கிறதுக்கு போராடுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்காக பிரகாஷ் பிரகாஷ்ராஜ் சார் அவர்கள் வந்து அதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காரு ஏன்னா ஹீ ஹேஸ் அ வெரி குட் காண்டாக்ட் வித் ஆல் லெவல் அதனால் நாங்கள் அது ஒரு பக்கம் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கோம் உண்மையை சொல்ல போனோம்னா சார் இந்த சினிமாவை இப்போ இருக்கிற இந்த கந்து வெட்டிக்காரங்க கிட்ட இருந்து இந்த சினிமாவை காப்பாற்றும் கரம் எதுவாக இருக்கும் என்றால் கருணையோடு இந்த கவர்மெண்ட்டு இந்த சினிமாவை பற்றின ஒரு பார்வை பார்த்து இவங்களுக்கு இதுதான் பிரச்சனை பணம் தான் பிரச்சனை இன்றைக்கி என்னென்னா பணத்தை எல்லாத்தையும் பேங்க்கில் போட வச்சிருச்சு அரசு அந்த டிமானிசேஷனுக்கு அப்புறம் எல்லா பணமும் வங்கிக்கு வந்துருச்சு ஆனால் அதை வாங்கிக்கோ வாங்கிக்கோன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வங்கிகளும் யாரையே கேட்டுட்டு இருக்கு நியாயமாக வாங்கி தொழில் செய்யக்கூடிய அறிவும் 
ஒரு ஒரு பேராற்றலும் உள்ள ஒரே தொழில் வந்து சினிமா தான் இந்த சினிமாவை சரியாக எடுத்தால் பத்து பாகுபலி வந்ததுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பட்ஜெட்டு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கான பட்ஜெட்டையே இந்த சினிமாவில் டர்ன் அவுட் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கான எஃபிஷியன்ட் டேலண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நிறைய திறமையான ஆட்கள் ஏன்னா அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு தான் கலை அதிகமான ஒரு இது ஒரு சாதாரண ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஆளுக்கிட்ட கூட ஒரு ஒரு நையாண்டித்தனம் இருக்கும் ஒரு கிண்டல் இருக்கும் ஒரு கேலி இருக்கும் ஒரு 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 அழகாக ஒரு விஷயத்த சொல்லக்கூடிய தகுதி இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 நல்ல ஒரு சுபிட்சமான ஒரு கலைஞர்களை நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டு எங்கே நம்ம ஸ்ட்ரக் ஆகி போயிடுறோம்னா இன்வெஸ்டர்ஸ் இல்லை இங்கே கலைஞர்கள் இருக்கிற அளவுக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் இல்லை அந்த இன்வெஸ்டர்ஸுங்களை யார் தர முடியும்னா அரசாங்கம் தரலாம் பேங்க் லோன் மூலமாக தரலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் அதை வேண்டான்னு சொல்லவே இல்லை நாங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அது எங்களை என்னைக்காவது ஒரு நாள் எங்களை கூப்பிடாதா கவுன்சிலில் ஏப்பா மிஸ்டர் விஷால் வாங்க உங்களுடைய புடிசர் கவுன்சிலில் நியாயமான ஒரு நூறு பேரை தேர்ந்தெடுத்து கொடுங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் இத்தனை இத்தனை கோடி ரூபா பணம் தரோம் நீங்கள் அதுக்கு வந்து அத்தாரிட்டி பண்ணிப்பீங்களா ஏன்னா அங்கே சும்மா தூங்குற பணத்தை விட ஒரு கலைஞர்களை தட்டி எழுப்புனாங்கன்னா ஒரு நல்ல படங்கள் உருவாகிறதுக்கு ஒரு வழி வகிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எங்கள் சில நேரங்களில் டாக்குமெண்ட்ஸ் நிறைய கேட்பாங்க இங்கே வந்து எல்லாமே எழுத்து பூர்வம் தான் இப்போ வந்து ரஜினிகாந்த் டேட் சராருன்னு சொன்னார்னா அது வந்து எப்படி இருக்கணும் ஒரு ஜஸ்ட் வேர்டாக தான் இருக்கும் ஒரு மைக்கில் சொல்லுவார் அவர் ஐ எம் கோயிங் டு டூ த ஃபிலிம் ஃபார் ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவார் அன்னிலேருந்து அந்த ஸோ அண்ட் ஸோ வந்து பெரும்புள்ளி கோடி சொரன் ஆகிடுவார் ஸோ இங்கே பேப்பர்ஸு கிடையாது வார்த்தைகள் தான் அந்த மாதிரி இப்போ ஆனால் பேக்குன்னு நீங்கள் போகும்போது வங்கின்னு போகும்போது அவர்கள் எல்லாமே பேப்பராக வாங்கி வாங்கி பழக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு பேப்பர் கொடுக்கறத நாங்கள் கொஞ்சம் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்க மாட்டோம் அஃப்கோர்ஸ் கார்பரேட் கல்ச்சர்னு நம்ம அவருமா நம்மளை நாம் மாற்றி கொள்ள வேண்டும் ஒரு குழு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி தமிழ் சினிமாவில் நல்ல படங்களை தரமான படங்களை ஓடக்கூடிய படங்களை எடுக்கும் கம்பெனிகளுக்கு லோன் தர்றதுக்கு இந்த அரசாங்கம் இத்தனை கோடியை ஒதுக்கி வச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு குழுவை போட்டால் அதற்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்கிறதுக்கு இந்த கவுன்சில் தயாராக இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் செய்தியில் கேட்ட வரைக்கும் படித்த வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட அன்பு வந்து பாதி படங்கள் தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படுற பாதி படங்களுக்கு அவர் தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னு கேள்விப்படுறோம் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் சார் இருப்பாங்க மொத்தம் அதாவது சார் இதில் வந்து நம்பர் ஒன்னாக பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் அன்பு தான் இருக்கார் அன்பு என்பவர் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நியாயமான ஒரு ப்ராஜெக்டை பண்ணுறீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓடும் உதாரணத்துக்கு சும்மா டம்மியாக சொன்னோம்னா தனுஷார்னு வச்சிங்களேன் ஒரு தனுஷை வச்சு நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற நிலை வரும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவங்க ஆட்களே வந்து கேட்பாங்க சார் நீங்கள் தனுஷோட டேட்ஸ் வாங்கியிருக்கலாங்க சார் நம்ம ஃபைனான்ஸ் நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனான்ஸ் கொடுப்பார் அது எல்லாமே நேர்மையாகவே இருக்கும் அன்டில் நீங்கள் அந்த படத்தை அவர் சொன்ன தேதியில் ஒரு ஆறு மாதமோ எட்டு மாதத்துக்குள்ளேயோ பிளான் பண்ணி அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இங்கே ரொம்ப முக்கியமான விஷயமே பட்ஜெட்டு தான் இந்த இந்த தற்கொலை வரைக்கும் இது ஏன் போயிருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற காரணமும் தற்கொலை தான் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே முடிகிற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை அந்த பட்ஜெட்டை மாறும்போது தான் அதை தாண்டும்போது தான் தயாரிப்பாளர் மாட்டிக்கொள்கிறார் அவர் ஒரு ஆறு ரூபாக்கு ஒரு படம் பிளான் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ஆறு பத்து ஆறே கால் ஆறரை வரைக்கும் அளவுடு அது ஆறு பன்னெண்டு ஆச்சுன்னா முடிஞ்சது கதை நிறைய படங்கள் சஃபர் ஆனதுக்கு காரணம் அந்த படத்தோட கெப்பாசிட்டி நம்ம அதை தாண்டி அது பட்ஜெட் எதுக்கு அப்படி இப்போ ஆறுக்கு நீங்கள் ஒன்று பிளான் பண்ணுறீங்க எதுக்கு பன்னெண்டு புது சரியான திட்டமிடல யார் காரணம் இல்லை டேரக்டர் தான் டேரக்டர் தான் டேரக்டர் தான் டேரக்டரும் அந்த சில ஹீரோக்களும் அதாவது முன்னணி ஹீரோக்களை சொல்கிறீங்களா முன்னணி ஹீரோக்கள் தான் வேறு புதுசாக வர ஹீரோ வந்து சொல்ல மாட்டானே புதுசாக ஹீரோ வர ஹீரோ எப்படி இருந்தாலும் ஓகேன்ட்டு தான் இருப்பாங்க முன்னணி ஹீரோக்கள் அவருக்கு முன்னா முன்னணியாக ஒருத்தர் இருப்பார் இல்லையா நான் வந்து நம்பர் டூனை நம்பர் ஒன்றை பார்த்து போட்டியாளர் யார் யார் இருக்காரோ அந்த முன்னணி தனக்கு முன்னணியில் யார் இருக்காரோ அவரை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அவர் வந்து இன்றைக்கி சாங்கை வந்து இத்தனை லட்ச ரூபாவில் இத்தனை கோடி ரூபாவில் செட்டு போட்டு எடுக்கிறாருன்னு இவருக்கு அதுக்கு வந்தால் உடனே இவர் வந்து ஒடோன்ட் டு திங்க் லைக் அந்த மாதிரின்னு ஒன்று சொல்லுங்கள் ஏன் டேரக்டரே ஒத்துக்கணும் அதுக்கு டேரக்டரே அந்த ஹீரோ சொல்லி புக் பண்ணவர் தானே இப்போ அங்கே சினிமா கெட்டது அந்த இடம் தான் நீங்க உங்களுக்கு வந்து அன்பு கூட பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கா பழகி நான் வந்து என்னுடைய ஸ்டார் படத்தை வந்து அன்பு சார் வந்து
நாங்க ஏதாவது ஒண்ணு செய்யணும்னு இந்த சக்திகள்லாம் யாரு கட்டி போட்டதுன்னு சொல்றீங்க புரியல நிறைய சினிமாவில் அதான் அந்த அந்த எலும்பு நாட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது உலகத்தை ஒரு பன்னெண்டு பேர் ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியாக சினிமாவை சில சக்திகள் ஆட்டிப்படைத்து கொண்டு தான் இருக்கிறது அதில் ஓகே இன்னைக்கு எல்லாம் சபைக்கு வந்துருச்சு அதில் அன்பும் ஒரு முக்கியமான ஆளாக இருக்கிறார் ஃபினான்ஸ்கர் எப்படி ஒட்டுமொத்த தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியும் கையில் வச்சிருக்காருங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இல்லை இது என்னென்ன சார் இது ஏன் எப்படி எல்லாரும் விட்டாங்க ப்ரொடியூசர் ஆரம்பிச்சு டேரக்டர் ஆரம்பிச்சு ஒரு கிரியேட்டிவ் நல்ல கேள்வி நல்ல கேள்வி என்னென்னா அன்பு சார் வரும்போது நான் ஃபீல்டில் இருந்தேன் பீக்கில் இருந்தேன் ஸ்டார் படம் பண்ணும்போது நான் பீக் டேரக்டர் கதிர் இருந்தார் காலங்கள் அப்படியே ஓடுது 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 அவர் பணம் சம்பாதிச்சு அவர் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கார் நாங்கள் கலையில் இப்படி ஒன்று ட்ரை பண்ணலாமா இப்படி ஒன்று ட்ரை பண்ணலாமா நாங்கள் படம் பண்ணுறது நடிக்க போகலாமா இப்படி பண்ணலாமா இப்படி ஒரு வித்தியாசமான கதையை எடுக்கலாமா தமிழுக்காக பெருமை சொல்கிற ஒரு படம் எடுக்கலாமான்லாம் நாங்கள் போய் சொத்தை இழந்துட்டு நாங்கள் வெளியே போயிடுறோம் சினிமாவில் இருந்த தயாரிப்பாளர்கள் வெளியே போயிடுறாங்க அடுத்து ஒரு நியூ கமர் வரான் டேரக்டராகவோ ப்ரொடியூசராகவோ வரான் திருப்பி அவன் வந்து அன்பு மாதிரியான ஆட்கள் கூட வியாபாரம் பண்ணுறான் திருப்பி அவர்களால் அன்பு சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கார் ஓகே திருப்பி அவன் வெளியே போகிறான் இப்போது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பதினஞ்சு பதினாறு வருஷ ட்ராவலில் இந்த அன்பு என்ற ஒருத்தரை நான் ஆரம்பத்தில் ஸ்டார் படத்தில் பார்த்தா அவரை நான் அப்போ இருந்த அன்பு வேறு இன்றைக்கி இருக்கிற அன்பு வேறு இன்றைக்கி உயரத்தில் இருக்கார் பட் நாங்களாம் அதே இடத்துல இருக்கோம் ஏன்னா நாங்கள் கலைஞர்கள் கலைஞர்களுக்கு வந்து பணத்தை கையால் தெரியாது அவர்கள் வியாபாரிகள் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா சில பேருடைய கையில் இருக்கிறனால அவர்கள் எல்லாம் வியாபாரிங்க கலைஞனுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஈவி அரக்கம் இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன மனிதனை இருக்கும் அங்கே தான் நாங்களாம் மாட்டிகிட்டு முடிக்கிறோம் ஸோ இங்கே எனக்கு அன்புங்கிற ஒரு தனி மனிதன் அந்த மரணத்திற்கு காரணமாக இருப்பார்ன்றதை விட இந்த சினிமாவில் ஃபெடரேஷனும் ஒன்று இருக்குது சார் அதுதான் சார் ஒழியணும் இந்த சினிமாவில் சொல்கிறீங்க அதாவது தேட்டர் அசோசியேஷன் தேட்டர் விநியோகஸ்தர்கள் கூட்டமைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது சார் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போது ஒருத்தர் ஒரு படம் வாங்கியிருக்காரு அந்த படம் வந்து சேலத்துக்கு வாங்கியிருக்காரு லாபமோ இல்லை ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்து வாங்கின படம் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கம்மியாக வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா பலதை போட்டு அவருக்கு முப்பது லட்ச ரூபா லாஸ்ன்ற மாதிரி அந்த அவருடைய யூனியனில் அவர் சார்ந்த அந்த சங்கத்தில் ஒன்று எழுதி கொடுத்துருவார் சார் இப்போ அந்த படத்து சம்மந்தப்பட்ட டேரக்டரோ அந்த தயாரிப்பாளரோ நடிகரோ அடுத்த படத்தில் நடிக்கும்போது இது அந்த லட்டு வந்து இந்த ஃபெடரேஷன் கூட்டமைப்புக்கு வந்துடும் உடனே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த படத்துக்கு ரெட்டு போட்டாச்சின்னு சொல்லுவாங்க ரெட்டு போட்டாச்சின்னு சொன்ன உடனே இப்போ அந்த தயாரிப்பாளருக்கு அது தெரியவே தெரியும் நிறைய பேர்களுக்கு தெரியாது நம்ம ஹீரோ கிட்ட ரெட்டு போட்டிருக்கோம் நம்ம டைரக்டருக்கு ரெட்டு போட்டிருக்கோன்னு தெரியாது பார்த்தா திடீர்னு கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் வந்து சேலத்துக்கு அவர் இப்போ தரணும் இங்கே தரணும் ஒரு ஒரு டீம் மாஃபியா டீம் மாதிரி வரும் அந்த மாஃபியா டீமோட இதுவாக பலமாகவே அன்பு சார் இருந்தார்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க விசுவம் எடுத்தது இப்போ தான் அதுக்கு முன்னாடி சிந்தாமணி முருகேசன் ஒருத்தர் இருந்தார் அதில் அருள்பதின்னு ஒருத்தர் இப்பவும் இருக்கார் இப்படியான சில தன்னை வந்து சினிமாவுடைய காட்ஃபாதர்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற சிலர் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரே இது தைரியமும் திமுறும் என்னென்னா தேட்டர் என் கையில் தானே இருக்குன்னு ஏன்னா இந்த கலைஞனுடைய பலகீனமே என்ன தெரியுங்களா சார் அவன் தேட்டரில் இன்னமும் பாருங்கள் சின்ன தெரியல நிறைய ஓகோன்னு இருப்பான் அவனுக்கு ஆசை பெரிய ஸ்க்ரீனுக்கு வரணும்னு அந்த மாயை ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீனில் ஆயிரம் பேருக்கு முன்னாடி நம்ம படம் சத்தியம் தேட்டரில் ஓடணும் அதை நம்ம மூஞ்சி தெரியணுன்ற அந்த அந்த ஏக்கம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதுதான் இங்கே இவங்களுடைய பலமே அன்பு மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு பேர் அபிராமி ராமநாதன் திருப்பூர் சுப்பிரமணியம் அப்புறம் சீனு அப்புறம் வந்து மன்னார் இப்படியாக நீங்கள் வந்து இங்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் சொல்லும்போதே இந்த பேர்லாம் சொல்லும்போது சினிமாவில் இருக்கிற ப தயாரிப்பாளர்கள்லாம் கதி கலங்கும் அப்புறம் இதில் வந்து திருநெல்வேலியில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவரும் வந்து அந்த மாதிரி ஃபெடரேஷன் மூலமாக மணிகண்டன் சம்திங் அவரும் வந்து எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து கட்டம் கட்டி இந்த படம் வெளியாகாதுன்னு ஒரு கார்னர் பண்ண உடனே ஏற்கனவே அந்த படம் ரெண்டு மூணு வாட்டி தள்ளிடுச்சு சிறுப்பி ஒரு ஹீரோவை கையில் வச்சுட்டு ஒரு ஹீரோ எப்பவுமே சொன்ன தேதி படம் வந்துடணும் அது சினிமாவோட ஒரு மரியாதையான செயல் அது தள்ளுறதுக்கு எந்த தயாரிப்பாளரும் விட மாட்டார் மெரிசல் அப்போது அந்த முரளி என்பவர் எனக்கு எத்தனை கோடி லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்லங்க எனக்கு அந்த சொன்ன தேதியில் மெர்சில் ரிலீஸ் பண்ண வச்சுருங்கன்னா அவர் பாவம் அவருக்கு அந்த அவர் நின்று இதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது பரவாயில்ல சார் லாஸ் வந்தாலும்
அவரோட கேரியரு பயம் ஏதோ தப்பாயிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்து அவரை துருத்திக்கிட்டு வந்ததில் அவரை வந்து மரணத்தை வரைக்கும் தூக்கிட்டு போயிடுச்சு சார் சயா தயாரிப்பாளர் சங்க தலைவர் விஷால் வந்து இதுக்கான உரிய நடவடிக்கை கண்டிப்பாக எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அரசாங்கமும் காவல்துறையும் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா உங்கள் தலைவர் என்ன சொல்கிறார் உங்கள்கிட்ட அவர் சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா யார் யார் நீங்கள் எங்கெங்கே கடை வாங்கியிருக்கீங்க எப்போ வாங்கினீங்க எவ்வளோ வட்டி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொடுங்க யாராவது உங்களுக்கு த்ரெடனிங் வந்ததுன்னா த்ரூ கவுன்சில் நாங்கள் காவல்துறையிட சொல்லி அதுக்கு ஒரு டைமோ இல்லை ஒரு ரெமிடியோ நாங்கள் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லியிருக்காரு விஷால் அவர்கள் அதற்கான முடிவை எடுத்து நாங்கள் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதன் மூலமாக நிச்சயமாக இனி இந்த தயாரிப்பாளர்கள் தற்கொலை என்பது இதுதான் கடைசியாக இருக்கும் என்ட்ரிலாக இருக்குன்றது விஷாலின் வேகத்தின் மூலமாக நான் இந்த இடத்துல நம்பிக்கையோடு சொல்லிக்கிறேன்